டைம்ஸ் ஆஃப் சினிமா யூஎஸ்கே என்னோடய வணக்கம் ஒரு மனிதர் ஒரு இயற்கையை காதலிக்கிறவன்னு சொல்லலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது ரெண்டாயிரத்துலேருந்து போன கதை அது ஒரு பெரிய கதை அது நான் சின்ன சின்ன ஒர்க்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன் டூ தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணிகிட்ருந்தேன் காலேஜ் படிக்கும் போது அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன ஒரு ஷார்ட் குறும்படம் அதை எடுக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த படம் மூலிமா எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுது என்ன லேகு என்ன என்ன விஷயத்தை நான் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு சத்யஜித் த்ரீ ஃபில்ம் அண்ட் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டியூட்னு ஒரு இடம் ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அங்கே நான் வந்து அப்ளை பண்ணேன் அங்கே அப்ளை பண்ண பிறகு அது என்னோடய வாழ்க்கையில் இருக்க என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவ் எல்லாத்தையுமே மாற்றிடுச்சு ஸோ அது ஒரு முக்கியமான தருணம்னு சொல்லலாம் அந்த இன்ஸ்டியூட் டைம் ஏன்னா அங்கே நிறைய உலக சினிமாவை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடச்சிது அது இல்லாமல் பிரிண்டில் பார்த்து பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடச்சிது ஸோ அந்த டைம் என்னோடய பெஸ்ட் டைம்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பிசி ஸ்ரீராம் சார் அவர்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணேன் அது ஒரு மூன்றரை வருஷம் அது அது வந்து என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டனோ அதெல்லாம் ரீலேர்ன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ஏன்னா இன்ஸ்டியூட்டில் கற்றுக்கிற ஒரு விஷயம் கம்ப்ளீட்டாகவே வேறு அப்புறம் ஃபீல்டில் வந்து கற்றுக்கிறது கம்ப்ளீட்டாக வேறு இது ரெண்டுத்தையும் எப்படியும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் எப்படி நம்ம பயணத்தை எடுத்துகிட்டு போக போகிறோன்றது வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஃபேக்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்தது தான் விடியும் அது என்னோடய நண்பர் மூலிமா என்னோடய டிப்ளமா ஃபிலிம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு டைரக்டர்கிட்ட காமிச்சு அவருக்கு அந்த டைமில் அவர் ஒரு ஒளிப்பதி வர தேடிட்டு இருந்தார் அந்த டைமில் வந்து இந்த படத்தை பார்த்துட்டு அவருக்கு பிடிச்சி போய் அவர் தான் பாலாஜி கே குமார் விடியும் ஒன்றோட டைரக்டர் அப்புறம் இந்த படம் இந்த குறும்படத்தை பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் என்னை கூப்பிட்டு அப்புறம் தான் அந்த முதல் படத்தோட வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது நைன்டீன் விஷுவல் கம்யூனிகேஷனுக்கெலாம் அத்தனை காலேஜஸ்லாம் கிடையாது ரொம்ப கம்மி ஒன்று ரெண்டு தான் இருந்தது அந்த டைமில் வந்து கைட் பண்ணதுக்கு யாரும் இல்லை எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிக்கணும் ஏன்னா சின்ன வயசுலலாம் பெயிண்டிங்லாம் வரைவேன் ஸோ அதனால் அந்த விஷுவல் மீடியமில் பண்ணணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை பட் அது எங் அதுக்கான சரியான வழி தெரியாதனால எங்கேயும் போய் சேர முடியுமா அப்படின்ற நான் வழி கரெக்டாக தெரியாதனால நான் வந்து அந்த டைமில் இன்ஜினியரிங்க்கு அப்ளை பண்ணி வச்சுருந்தேன் சரி லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் அது கிடைக்கும் அப்படின்னு அது கிடைக்காத பட்சத்தில் சரி படிக்கிறதுனால எதுவும் தப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்து படித்தேன் படிக்கும் போதும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்னட்டு போகல ஸோ அங்கே நான் படித்தது வந்து எஸ்ஆர்எம் இன்ஜினியரிங் காலே எஸ் எஸ்ஆர்எம் வல்லியம்மை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அங்கே படிக்கும் போது அங்கே ஒரு எஸ்ஆர்எம்மோட விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட நான் வந்து ஸ்டில் கேமரா வச்சு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட பேசிக்ஸ்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட் இயரில் நடந்த விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக நானே வந்து கேமராஸ் வாங்கி நானே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபி கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது நான் விடலை அந்த டைமில் இருந்து கூட இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போதும் நிறைய கல்ச்சுரல்ஸு மிமிக்ரிஸு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனால இந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நிறைய இருந்தது ஸோ அது வந்து என்னை இந்த லைனில் கொண்டு வந்திருக்கோம் அது அதுதான் என்னை புஷ் பண்ணுச்சுன்னு சொல்லலாம் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் இப்படி தான் வந்து அப்போது எனக்கு வந்து ப்ராப்பராக எது பண்ணாலுமே ப்ராப்பராக பண்ணோம் அப்படின்ற விஷயம் இருக்கும்போது இப்போ சினிமாட்டோகிராஃபின்றது வந்து ஒரு 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 கடல் மாதிரியான விஷயம் அதை வந்து சரியாக பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வழி எங்கன்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தா அங்கே ஒரு சில விஷயத்த நம்ம சீக்கிரமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதை நம்ம எப்போ யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோன்றது அடுத்தது முதல்ல அங்கே இருக்கிற ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் அந்த டைமில் கிடைக்குமான்னு தெரியாது கிடைச்சா ஓகே நான் நம்ம பண்ண முடியும் கிடைக்கலனா நம்ம வேறு அதுக்கான வேறு வழிகளும் இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணியும் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் மூவிஸ்லாம் கொடுத்தவங்க ஏகப்பட்ட சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் இருக்காங்க இதுதான் ஒரே வழி இல்லை அந்த வழி எனக்கு கிடச்சிது அந்த வழியில் நான் போனேன் அது வந்து நான் இன்ஸ்டியூட்டில் பண்ண அதுக்கும் முன்னாடி நான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து டூ தௌசண்ட் அது பேர் வந்து கோர தாண்டவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணேன் அது என் வீட்டிலே ஷூட் ப
அப்போ வந்து எனக்கு அனில் சொல்லிட்டு ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் அவர் தான் எனக்கு வந்து மியூசிக் பண்ணி கொடுத்தாரு ரொம்ப ப்ரில்லியண்டாக பண்ணி கொடுத்தாரு அந்த படம் இன்னும் என்கிட்ட இருக்குது அதை நான் யூடியூப்லலாம் போடலை நான் மேற்கொண்டு போடணும் அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஈவினிங் கேஃபேன்றது வந்து ஒரு சூப்பர் சிக்ஸ்டீனில் ஷூட் பண்ண ஒரு குறும்படம் வந்து அது வந்து என் இன்ஸ்டியூட்டில் பண்ணது அதுதான் வந்து ப்ராஜெக்ட் இன்ஸ்டியூட் ப்ராஜெக்ட் அது வந்து செகண்ட் இயர் ப்ராஜெக்ட் ஸோ அது வந்து என்னோடய ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு மூவி சொல்லலாம் ஏன்னா அது நான் ஒர்க் பண்ண டேரக்டர் வந்து ஒரு அருணாச்சல் பிரதேஷில் நேஷ்னல் ஆர்டு வாங்கின ஒரு டேரக்டர் அவர் அவர் அருணாச்சல் பிரதேஷில் போய் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு படம் பண்ணவர் அவர் தான் சாங்கே தோர்ஜின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேர் அவரோட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு அந்த மொத முதல்ல நான் ஒரு செட்டை அதில் செட்டு வந்து ஒரு ஸ்டுடியோவில் செட்டு போட்டது அது அந்த குறும்படத்தில் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஒரு 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 ஃபில்ம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஒரு செட்டில் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் அது ஆக்சுவலாக ப்ராசஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல நடந்துச்சு இந்த ஷூட்டிங்லாம் ஆனால் அது வந்து வெளியில் வரும்போது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸு பிகாஸ் அது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ப்ராப்பர்ட்டி அது ஸோ அது ஒரு பெரிய பெரிய லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஏன்னா ஒரு சூப்பர் சிக்ஸ்டீனில் அந்த டைமில் ஃபில்ம் இருந்தது அதில் ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் சூப்பர் சிக்ஸ்டீன் கேமராவில் ஷூட் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கேற்ற லைட்டிங்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு புதுமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் அ வெரி பிக் லேர்னிங் ப்ராசஸ் பிசி சார் கிட்ட வந்து எனக்கு வந்து பிசி சார் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒர்க் ஷாப்னு ஒன்று நடக்கும் இன்ஸ்டியூட்டில் அப்போ வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு மூணு நாலு ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து பிசி சாரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு பண்ணோம் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அந்த ஒர்க் ஷாப்ஸ்க்கு வந்தாங்கன்னா டென் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருப்பாங்க அதில் வந்து ச சந்தோஷ் சிவன் வந்திருக்காரு அனில் மேத்தான்னு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அப்புறம் சன்னி ஜோசப் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அதுர் கோபாலகிருஷ்ணன் இவங்க எல்லாருமே அப்போது பிசி சாரை வந்து இன்வைட் பண்ணும்போது அவரை மட்டும் எங்களால் இன்வைட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு ஏன்னா ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அவரும் பிஸியாக இருந்தார் ஸோ பட் நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பிசி சாரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் அவரோட அக்னி நட்சத்திரம் அலைப்பாய் இது இதெல்லாம் பார்த்து அந்த அக்னி நட்சத்திரமே எங்கள் வீட்டில் ஒரிஜினல் கிக்ஸ் விஹெச்எஸ் இருக்குது ஸோ அதுலேருந்து நான் அவரை அவருக்கு எனக்கு பிடிச்ச சினிமாட்டோகிராஃபர் அப்போ சினிமாட்டோகிராஃபர்லாம் யாரும் தெரியும் அந்த படத்தில் இருக்க ஒர்க் எனக்கு பிடிக்கும் அது என்ன ஒர்க்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது அலைப்பா இதை பார்க்கும்போது அது சினிமாட்டோகிராஃபின்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து அவர் வரல ஒர்க் ஷாப் எடுக்க அப்போ வந்து அவர்கிட்ட ரத்திம்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து அசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து என்னோடய சீனியர் ஸோ அந்த டைமில் வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து அவர் வெளியில் போயிட்டு அவர் வெளியில் போய் போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பிசி சார்கிட்ட இன்ஸ்டியூட் முடித்த பிறகு அவர்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒர்க் பண்ணால் அவரோட ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நம்ம இண்டிபெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருந்தேன் அப்போது அவரை போய் மீட் பண்ணுறதுக்கான எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன்றது வந்து பிசி சார்கிட்ட நடக்காத ஒரு விஷயம் ஓகே அது யார் என்ன சொன்னாலுமே அவர் மனசில் என்ன படுதோ அதை வச்சு தான் அவர் எடுப்பார் ஸோ எனக்கு கைட் பண்ணது அப்படின்னு சொன்னால் ரத்தம் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் ஒரு பெங்காலி சினிமாட்டோகிராஃபர் அவரை சொல்லலாம் ஆ ஆஷிக்கில் பா இஷ்க் இது ரெண்டுமே நான் வந்து அசிஸ் பண்ண அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபராக பிசி சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ண படங்கள் அது வந்து ஒரு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த போஸ்டர் இருக்கும் நீங்கள் அப்புறம் ஆனால் அது அது வந்து பிசி சார் எனக்கு பர்சனலாக கொடுத்தது நான் அவரை ஞாபகப்படுத்தமாக நான் பிரிண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த படம் ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஏன்னா அதுதான் நான் இன்ஸ்டியூட்டிலேருந்து வெளில வந்தவொன்னே ஃபஸ்ட் டைமாக எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி உள்ள ஒரு படம் அசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு அதுவும் அமிதாப் பச்சன் நடிக்கிற அந்த படம் பி சி ஸ்ரீராமோட அவரோட ஒளிப்பதிவில் பால்கி அவரோட டைரக்ஷனில் இட் வாஸ் அ பிக் ப்ராஜெக்ட் அது இல்லாமல் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் ஃபிலிம் வராது கமர்ஷியல் ஃபிலிமும் கூட பட் அதில் பெரிய எக்ஸ்பிரிமெண்டல் இருந்தது ஸோ அதில் ஒரு பெரிய லேர்னிங் ப்ராசஸ் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ அதை பற்றி நிறைய பேசலாம் ஏன்னா அங்கே அதில் நான் மெயினாக நகர்த்துனா பங்க்சுவாலிட்டி டெடிக்கேஷன்ஸ் ப்
அவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷன் லைட்டிங்கில் அவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ண ஒரு படம்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அதில் ஒரு சின்ன எரர் பண்ணால் கூட எல்லாமே மிஸ்டேக் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம்னு சொல்லலாம் இஷ்கு வந்து லேட்டர் ஆன் அதுக்கப்புறம் இது இது நடந்து முடிஞ்சு ஒரு டூ இயர்ஸ் கழித்து அந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுற கம்ப்ளீட்டாகவே டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த படம் ரெண்டுமே எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி ஒர்க் நடக்குது அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான படமாக எனக்கு அமைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றே ஒன்று நம்ம ரீஜினல் சினிமா பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்மளோட லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்க வந்து அந்த வட்டத்துக்குள்ளே இருக்காங்க ஹிந்தி சினிமாவோட லாங்குவேஜ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட்டட் அதிகமாக இருக்குது அவ்வளோ தான் டிஃப்ரென்ஸ் இமோஷன் வச்சு தான் ஒரு படத்தை எல்லாமே ஒரு படமே இமோஷன்ஸ் வச்சு தான் ஸோ லாங்குவேஜ் வந்து நோ பேரியர்னு இப்போ பகுபலி வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்குல்ல ஏன்னா உங்களோட இமோஷன்ஸ் தான் வந்து ஒர்க் பண்ண போகுது இப்போ இரானியன் ஃபிலிம் வந்து நம்ம எல்லோரும் ரசிக்கிறோம் ஒரு தெலுங்கு படம் பகுபலி அது இந்தியாவே வந்து கொண்டாடின படம் தங்கல் வந்து சைனாவில் கொண்டாடிட்டுருக்காங்க ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வைஸில் ப்ரொடக்ஷன் வைஸில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமே தவிர மேக்கிங் வைஸ்லேயோ இமோஷன் வைஸ்லேயோ எந்த காரணத்தை கொண்டியும் ஒரு படத்துக்கு ஒரு ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரிக்கு நடுவில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பெருசாக ஏற்படுத்துக்கான வாய்ப்பே இல்லை இன்னொன்று ஸ்கேல் ஆஃப் பட்ஜெட் அங்கே பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரி சின்ன இண்டஸ்ட்ரி அப்படி கம்பேர் பண்ணுறதோட மொழி அந்த மொழி வந்து இந்தியா முழுசாக ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது தமிழ் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த மொழி எங்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோ அங்கே இருக்கவங்களாம் இந்த படத்தை பார்ப்பாங்க தமிழ் படத்தை ஹிந்தி மொழி வந்து நிறைய இப்போது ஸ்டேட்ஸ் நிறைய ஸ்டேட்ஸில் இருக்குது ஹிமாச்சலில் உத்தரப்பிரதேஷில் ராஜஸ்தானில் இங்கே எல்லாருக்குமே அந்தந்த லோக்கல் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சாலும் ஹிந்தி தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் அதோட ஒயிட் ரீச் வந்து அதிகம் அதனால் ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ அதிகமாக முடியும் ஸோ அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் தவிர எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ராவ் நம்ம ஒரு வயலியூங்கல்ஸ் எடுத்திருக்கோம் மணிரத்னம் சார் எடுத்த படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராவனே ஹிந்திலையும் எடுத்திருப்பார் தமிழ்லையும் எடுத்திருப்பார் ஸோ அதில் வந்து இமோஷன்ஸில் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமே தவிர ப்ரொடக்ஷன் வைஸ்லாம் அவங்க ஒரே இடத்துல தானே பண்ணாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைன்றது தான் என்னோடய ஃபீலிங் இட்ஸ் அ லேர்னிங் ப்ராசஸ் நம்ம எப்படி லேர்ன் பண்ணுறோமோ அது ஈக்குவலண்ட்டாக அன்லேர்ன் பண்ண வேண்டியதுக்கான ப்ராசஸ் தான் சினிமாட்டோகிராஃபியில் பண்ணும் ஏன்னா ஏற்கனவே இப்போது ஏற்கனவே பண்ணது ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா அதுலேருந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே இது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னும் போது நம்ம சேஞ்சஸ் அப்படின்னு வரும்போது இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் அது அதுவே ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் இந்த ஃபோனை வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணாக மாற்றிட்டேன்னா இட்ஸ் அ வெரி பிக் திங் அது மாதிரி பண்ண முடியாது உடனே பண்ண முடியாது ஸோ ஆனால் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் கொடுத்தா கூட அது வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்சாக மாறும் ஸோ மூட் டெக்ஸ்சர் கலர் டோன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஸ்கிரிப்டை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுறது ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுது அந்த இமோஷன்ஸ் என்ன டிமாண்ட் பண்ணுது அதுக்கான ஃபிலாசபிக்கல் ரீசனிங் என்ன இருக்குது ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் ஈக்குவலன்சி என்ன இருக்குது அப்படின்றத வச்சு அப்படி தான் வந்து நம்ம ஒரு படத்தை வந்து டிசைட் பண்ண முடியும் அந்த டோன்ஸு டெக்ஸ்சர்ஸு இது எல்லாமே வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் எலிமெண்ட் தான் ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கு இது எல்லாமே இருந்தால் அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து இன்னும் பலப்படுத்த முடியும் அவ்வளோதான் ஸோ அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியும் அப்படின்னு கிடையாது சினிமாட்டோகிராஃபி வந்து இதை எல்லாத்தையும் ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணி ஒரு கதையை எப்படி ரியலிஸ்டிக்காக சொல்கிறதுக்கான ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கறது தான் இந்த டோன்ஸ் டெக்ஸ்சர்ஸ் கலர்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் அப்புறம் ஃப்ரேமிங்ஸ் இது எல்லாமே கேமராஸ்லேருந்து கடைசியில் முக்கியமாக அதில் இருக்க வேண்டியது இமோஷன்ஸ் அதை வச்சு தான் ஒரு படத்தை வந்து நம்ம நிர்ணயிக்க முடியும் அது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கேல் அதில் ஒர்க் பண்ண ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ண படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ண படம் அந்த படம் எனக்கு எப்படி கிடச்சிச்சு அப்படின்றத நான் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஏன்னா என்னோடய நண்பர் வந்து நான் பிசி சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் பேர் பல்ராம் அவரோட சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்டு அவரும் வந்து ஃபில் மேக்கிங்கில் இருக்கார் அவர் வந்து பாலாஜி கே குமார் அப்படின்னு டைரக்டர் கிட்டே வந்து அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தார் அந்த டைமில் வந்து என்னோடய டிவிடி வந்து அதான் குறும்படத்தோட டிவிடி நான் வந்து
அவருக்கு என்னோடய ஒர்க்கு பிடிச்சனால என்னை கூப்பிட்டார் அதுக்கு அந்த அதுக்கான இனிஷியேஷன் எடுத்தது வந்து என்னோடய நண்பர் பல்ராம் அவர் தான் அதனால் அவர் கண்டிப்பாக என்னோடய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த இதில் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் சி அந்த கதையை வந்து கேரக்டர் வச்சுலாம் நான் சூஸ் பண்ணல ஓவராலாக வந்து அந்த கதையில் என்ன சொல்ல வரும் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபிலிம் அந்த டைமில் வந்து ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் சொல்லக்கூடிய ஒரு படமாக இருந்தது அது இல்லாமல் ஒரு த்ரில்லர் ஃபிலிம் அது ஸோ த்ரில்லர் அப்படின்னும் போது நம்ம நிறையா ஸ்கோப் இருக்கும் இன்னொன்று நைட்டில் நடக்கிற படம் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச் ஒரு சினிமாடோகிராஃபருக்கு வந்து நைட்டில் வந்து லைட்டிங் பண்ணுறது வந்து பிக் சேலஞ்ச் அதே மாதிரி செட்டுக்குள்ளே லைட்டிங் பண்ணுறது ஒரு பிக் சேலஞ்ச் ஏன்னா அவுட்டோரில் ஷூட் பண்ணும்போது நம்ம சேலஞ்ச் எப்படின்னா சன்லைட் நேச்சர் வச்சு இருக்குது இது வந்து க்ரியேட் பண்ணும் ஃபுல்லாகவே க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அதில் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இருந்தது அது இல்லாமல் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு வந்து செம்ம சாலிடு ஸ்கிரிப்ட்டு ஏகப்பட்ட லேஸ் இருக்கும் எனக்கு வந்து ஸ்கிரிப்டை கொடுத்தாங்க கொடுத்து நான் படிக்கும் போது ஐ வாஸ் ப்ளோன் அவே பை த ஸ்கிரிப்ட் நோ டவுட் எனக்கு அந்த படம் என் எனக்கு யாருன்னு கூட தெரியாது பாலாஜி கிகுமார் அவர் வந்து யூஎஸ்லேருந்து வந்தவர் அவர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் கூட கிடையாது அப்போது ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு வந்து என்னை ட்ரோ பண்ணிச்சு அந்த படத்தை பண்ணுறதுக்கு அது அந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் எனக்கு அந்த தைரியத்தை கொடுத்துச்சு இதை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சச் அ வண்டர்ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் அது வித் லாட்ஸ் ஆஃப் டெப்த் இன் லேயர்ஸ் லே லேயராக தனித்தனியாக பிரிக்கலாம் அந்த படத்தை அதே மாதிரி தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி லைட்டிங் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த லேயர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பண்ணுது ஸ்கிரிப்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட்ஸ் அ வெரி பிக் ப்ராசஸ் அதுக்கு ஒரு நிறைய ஊர்லாம் சுற்றி நிறைய ரெஃபரன்சஸ்லாம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே அந்த கதைக்குள்ளே கொண்டாடுறதுக்கான முயற்சிகள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ண படம் அது ஓகே சுதா வந்து எப்படி என்னை கூப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து விடியமுன்னோட ஷோ பார்த்துருக்காங்க எனக்கு தெரியாது அவங்கள நான் மீட் பண்ணது கூட கிடையாது பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு படம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கால் பண்ணி விஷ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு கால் வந்தது திருப்பி அவங்ககிட்ட அது வந்து அவங்க ஒரு படம் பண்ண போகிறாங்க அந்த படத்தோட கதை நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா வாங்க ஆஃபீஸ்க்குன்னு சொல்லி ஆஃபீஸ்க்கு கூப்பிட்டாங்க ஸோ அப்போ போகும்போது தான் இந்த படத்தோட கதை எனக்கு வந்து ஒரு அவுட்லைனாக சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட்டு எனக்கு மெயில் பண்ணாங்க நான் ஸ்கிரிப்ட்டு படித்தா வாஸ் ரியலி ப்ளோன் அவே பை த வே ஷி வாஸ் ரிட்டன் த ஸ்கிரிப்ட் அது இல்லாமல் அது எக்ஸ்ட்ரீம்லி அப்போ வந்து விடியமன் பண்ணிட்டு எனக்கு நிறைய வந்து த்ரில்லர் ஜானர்ஸ்லேயே படம் வந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ அதே மாதிரி நைட்டில் பண்ணுற மாதிரி ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டூ த சேம் திங் ஸோ அதனால் நான் சொல்லிட்டு வேறு ஒரு ஜானரில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த படம் வந்தது கரெக்டாக ஒரு பாக்ஸிங் அது இல்லாமல் சேலஞ்சிங்காக இருந்தது நான் என்ன ரேஜிங் புல்லோட மிகப்பெரிய ஃபேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரேஜிங் புல் ஸோ நான் இன்ஸ்டியூட் படிக்கும் போதெல்லாம் அதை நான் வந்து ப்ரிண்டில் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அந்த அந்த படத்தை வந்து எனக்கு பாக்ஸிங் படம் ஆக்சுவலாக வந்து டிப்ளமோ ஃபில்ம் வந்து ஒரு பாக்ஸிங் படம் பண்ண வேண்டியதுக்கான ஒரு ஒரு சூழ்நிலை வந்து எனக்கு மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் அந்த டைமில் நான் வந்து பாக்ஸிங் படத்தெல்லாம் நிறையா ரிசர்ச் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதே டைமில் அந்த பாக்ஸிங் படமும் வந்தது ஸோ அண்ட் த ஸ்கிரிப்ட் வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் அது வந்து ஒரு இமோஷ்னல் ட்ரிவன் ஸ்டோரி அது என்னென்னா ஒரு 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 ஏழை பொண்ணு ஒரு வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஆகிறா இது வந்து யூனிவர்சலாக ஒர்க் ஆகிற ஒரு விஷயம் அதில் ஏகப்பட்ட இமோஷன்ஸை கொண்டு வர முடியும் ஸோ அவங்க வந்து என்ன என்னோடய விடியமுன் படத்தை பார்த்து தான் என்னை கூப்பிட்டாங்க தென் வி ஒர்க் த லாட் அதில் இது வரைக்கும் என்னோட என்னோடய சந்தோஷம் இறுதி இறுதி சுற்றின ஒரு நல்ல படமாக ஓடி இருக்க படம் என்னோட அதில் பர்ஸ்னல் சந்தோஷம் என்னென்னா ஒரு ஒரு பெண் இயக்குனர் வந்து ஒரு சூப்பர் ஹிட் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு தமிழ் சினிமாவில் இது வரைக்கும் நடக்காத ஒரு விஷயம் அந்த படத்தில் நானும் ஒருத்தனா ஒர்க் பண்ணேன் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு பெரிய பெருமை எனக்கு இருக்குது ஐ எம் ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் டு சுதா ஷா ஷீ இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் டேரக்டர் கார்த்திக் இஸ் அ வெரி ஸ்வீட் பர்சன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெரி ஜென்யூன் அண்ட் வெரி ஸ்டேட் ஃபார்வர்ட் பர்சன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பர்சனலாகவே ரொம்ப பிடிக்கும் இரவி வந்து ஆக்சுவலாக அவர் விடியும் முன் என் என்னோடய படத்தை பார்த்துட்டு அவர் என்னை ஞாபகம் வச்சுட்டு தந்திருக்காரு அப்போ இறுதி சுட்டு ரிலீஸ் ஆகல இரவிக்கு வந்து எனக்கு அப்போது நான் ஹிந்தியில் ஒரு படம் எனக்கு ஆஃபர் வந்து நான் பண்ணுறதா இருந்தது அப்புறம் நான் அது பல காரணத்துக்காக பண்ணலை இப்போ
he knows what he wants adhilama adu night adu vandu nambu night indrathu vandu nambu eludhumode decide pandrathu na adu amayirathu dhaan adu vandu nambu எப்படி சொல்கிறது இது எப்படி இப்படி வந்தது அது எப்படி வந்ததுன்னா அந்த கதைக்கு அந்த நைட்டு கரெக்டாக இருக்குன்றது வந்து ஸ்கிரிப்ட்லேயே எழுதுனது ஸோ அது அப்படியே அமைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் பட் ஒர்க்கிங் இன் இரவி வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ பிகாஸ் அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி செவன் டேஸில் ஒரு மூணு கேரக்டர் ட்ரிவன் ரோல்ஸை வந்து ஷூட் பண்ணும் போது அந்த க்ரூ வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவ் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கடினமாக உழைச்ச ஒரு படம் அது அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஃபிலிம் அதுக்கு க்ரெடிட்ஸ் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு தான் கொடுக்கணும் என்னை ஒழுங்காக வளர்த்ததுக்கு ஸோ பெண்ணை மதிக்கிற ஒரு சமுதாயம் நம்மளது ஏன்னா பெண்ணை கடவுளாக நம்ம பார்க்குறோம் பெண்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் நிறைய படங்கள் வந்திருந்தாலுமே அந்த டைமில் வந்து பெண்களை பற்றி போர்ட்ரே பண்ணுறதுக்கான படம் வந்து மூணு முக்கியமான படம் எனக்கு கிடச்சிதுன்னு நினைக்கும் போது நான் ரொம்ப பெருமை நினைங்க பெருமையாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஒன் அந்த டைமில் இருந்து தான் ஒரு இண்டிபெண்ட் உமன்ற அந்த வார்த்தையே வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ ஒவ்வொரு பெண் பெண்ணுக்கும் வந்து சுதந்திரம் அப்படின்றது வந்து தெரிய வந்ததுக்கான தருணம் சொல்லலாம் அது அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே இண்டிபெண்ட்டாக அவங்களோட வாழ்க்கையை அமைச்சிக்க முடியும்ன்ற நம்பிக்கையும் தைரியமும் வந்ததுக்கான தருணம் அது அந்த டைமில் இந்த படங்கள் வந்து வந்தது வந்து கரெக்டான டைம் ஸோ அந்த இடம்பொருள் ஏவல் சொல்லுவாங்கள்ல அது எல்லாமே மேட்ச் ஆன அந்த டைம் அது அது கரெக்டாக அது அமைஞ்சது அந்த மாதிரி நான் தேடி போனால் கூட அது கிடச்சிருக்குமான்னு தெரியல இட் ஃபால் ஸோ ஐ திங்க் லைக் அதை கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது 